，真是要钱不要命。你个小混蛋家，动什么？莫老爷，嗯，您从商多年，这鱼和熊掌不能兼得的道理，您应该也是明白的。你要我想办法保住家业可以，但是国法无情，您这性命能不能保得了，我可就打不了包票。哎，你说你这个小……<笑>小琪啊，爹都听你的啊，你安排，你安排就好，啊！哎呦，王爷呀、啊，你就看在往后咱们是一家的份上，你帮帮我吧。那万一我要是有个三长两短的话，你往后就没有我这个老丈人了。母亲，您跟父亲为什么来到定京啊？说来话长。穆家的事你不用担心，本王一定会妥善处理。多谢王爷，但是您也说了，穆家的事，下官还是想自己处理。你对我就这么生分吗？如果需要我做什么的话，随时跟我说。启禀陛下，慕容为求私利，罔顾法度，如此恶行，罪不容诛。户部郎中穆卓华，纵负王法，也应同罪啊。穆郎中，慕容是你父亲，你有何话要说？回禀皇上，家父。深知其罪，回首往事，也觉得悔愧难当。此番悔悟，他已经携夫人上京请罪，如今仍旧跪在金兆尹堂前。哼，不过是做做表面文章，谁知那慕容是否是真心悔悟？陛下，家父愿将全部家产上交国库，以表悔过诚意。他知此举，也难抵其过，一切。甘愿听从圣上裁决。慕容一罪，确实令人发指。不过，朕念在穆家多年为善，赈灾当中还立了功，还上交了全部家产，便将功抵过，从轻发落，将慕容杖责三十大板，其妻子一起关入大牢十日，以儆效尤。谢皇上恩典。走吧，干干干什么？啊，干什么？干什么？走，你带我去哪里啊？快走。下官见过王爷。你如今倒是无事不登三宝殿呀、啊！下官感激王爷提携之恩，又不知道该如何回报。心想着，王爷是喜好书法的，又听说文心阁进了一批极其珍贵的砚台，便买来一方献给王爷，还请王爷笑纳。真是让你破费了，倒也是难得。下官感激王爷，区区薄礼，不成敬意的。大殿下，前日跟我提起，想请旨，让你重新回去担任讲学，你意下如何？下官去留，任凭王爷和大殿下安排。我
我早就嘱咐过你，不要卷入皇子间的争斗之中。你为什么记不住呢？下官没有。你是看着大殿下最有机会荣登大宝，所以你故意接近讨好于他。难道上次皇子斗殴之事你还没有看明白？你若与大皇子走得近了，另外两位就会针对你，到时候你有几条命也都保不住。我知道其中凶险，但是我更怕依你魂不守舍呀。王爷说的对，所以你还是要去担任这讲学一职。我要怎么说出口？我当讲学一职也是为了远离您啊。怎么了？都不敢回答了。是不知道怎么回答。哎，我怕深陷其中，耽误前程啊。看来你已经做好决定了。王爷，罢了，你走吧。本王什么都不想说了。